Yes! A day three. Welcome back to Mallu Discovery TV. That is why I am going to show you how to do this. That is the Rubik's Cube. This 3 into 3 Rubik's Cube is going to be installed in one minute. That is why I am going to show you how to do this. In this video, I am going to show you this cube. That is 3 into 3 cube. You have to do this for a minimum of 5 minutes. You have to do this for a minute. You have to do this for a minute. So, how do we do this? आधे माय नमूने के क्यूब इन्हें बेसिक्स रूल्स पर चेप रहा, आधा ऐसे, इतने मिडिल पीसेस, अन्य ऐसे लात इन्हें ना डबल वेयर ना कलर, आधा वरी के लिए ये द एक्सेसिल चेंज चेंज ना लूँ, आधे चेंज आउट नहीं ला, उदाहरण ये लो, ये लो ऐंगना वरी के ना लूँ, आधे ने मिडिल कलर वरी के लिए चेंज आउट ये ये रंड एक्सिस मार रहा है आधे मात्री ऑरेंज वाले ऑपोसिटी ये तो समय में रट्टा आए रखें आधे वाले ग्रीन इन ऑपोसिटी ये तो समय में ब्लू आए रखें अब वाले मिडिल पीसेस वाले क्या लोग मारा थे ना आधे एप्पल आवेद तो नहीं डाउ ना नहीं बड़ा एक्सप्लेन चाहिए बोल फेस अप राइट एंड ओके परिम आधा इधर फेस एंड वेच चाहे नगला कैमरा इक्वल फेस है ना तादेव नगले पे कान ना वाला आधा इधर क्यों फेस अप एंड वेच चाहे इधर इधर आधा इधर मुगले लपाट ये ये डायरेक्शन � बैक अंदर चाहे कैमरा फेस चाहिए आता होगा तो अदर नया बैक के लोग आगे। पर ना बैक टू टाइम्स है ना बैक के रेंडर टाइम रोटेट होएगा। पर राइट टू टाइम्स है ना राइट टू टाइम्स। लाइक अदर पर फेस आने के दे ई डायरेक्शन। अदर पर अप्पा वर्निंग ई डायरेक्शन। अदर पर फेस क्लॉकवाइज Clockwise itu mana? E direction. Right anti clockwise itu mana? E direction. Adapun up clockwise itu mana? E direction. Up anti clockwise itu mana? E direction. Apa first step yang dah nacah? Eh deh lom, boleh face. Adapun eh deh lom, boleh side clear aku. Nanti buat white clear aku. Adapun mumba first je ini adalah white clear aku. Nanti ni pagar. Nampak yellow itu aku. Adapun opposite direction. Adapun re plus yang nari ini white gunting dulu. Adapun itu ibu da. Ibu deh, ibu deh, ibu deh white tertik wa. Polder deh white tu, nanti orang kau mati. Okay, entah elu mana. Apa nama orang ke? I yellow middle le bocci, i nahl side le white tu kundur wa. Adine mandi white ibu deh illa nak kau, deh ibu deh white kita pun deh. Anak ayam mukalil lekat deh cah, ibu deh orang okay. Ani i side nak kanda. Ni baru ada deh ibu deh white tu. Anak ayam tertik cah, deh ibu deh ibu deh. Ini iran deh setelah tu nak kanda. Ipe ibu deh. Ini baru terdapat trik kau tu, la. Ini adalah semua kerjil kundiran. Okay. Ada itu, saya ni perlu tahu ini orang direction lain dah itu. Adi ini kundiran mandi, saya ni ini kundiran ini ada tu. Apa step pun ada tu macam ni le. Ada itu yellow middle ni bocci, white naal side ni bocci. Ini ni selesa. Next step. Ada itu ini yellow, ada itu ini white tu de operam, segala tu ni ada warna warna. अरे ये वाला रेड टून डे, ये वाला ग्रीन, ये वाला ब्लू, ये वाला ऑरेंज, ओके? अब औरो कलर रेड टून यहाँ पर इन्होंने चाहिए होगा, अदा ये दे, हम अगर ये वाइट डे कंडस्ट, ये ब्लू वाले, अब ब्लू इन्हें डायरेक्शन लेके गुंडे पो, अदा ब्लू, ब्लू अत्यंत शेषम, नमला, ये वाइट नए रे ताई � अदे रेड डाइ क्रॉस है वड़े पोन नो का ले वड़े पर रेड नहीं ले ये ना यार ये वाइट ताइल कुंड हुआ अदे रेंडर प्रेशर और टाइट है देना ताइल तो लो एनी इधर रेंडर ना बाकी है एनी ये वाइट इन ऊपर ही ले ऑरेंज ऑरेंज है वड़े इल्ल दे ले वड़े चलें उड़ा एनी आ वाइट ना यार अंदर या ता� Daya, ah color green itu perum kundu buat, green matchai. Hendaya, naya rata ni kundu buat. Abang, ini, ini warga ni bete. Ini, ini beri anda solve ya mana. Abang, nama ku white today, orang plus segitiga ini. 
ഇത് കൺഫേം ചെയ്യുക അതായത് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കളർ മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് വൈറ്റ് ടുഡേ ഒരു ക്രോസും അതിൻ്റെ നേരെ തായൽ ഇതേമാതിരി അതായത് കളറിൻ്റെ മാച്ചപ്പ് ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോർണർ പീസസ് ഇവിടെയൊക്കെ വൈറ്റ് വരുത്തിക്കുക അതിനായി തായൽ ഇനി ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഈ വൈറ്റാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തായൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ എല്ലാം വൈറ്റ് എത്തിക്കുക തായൽ എവിടെയും വൈറ്റ് ബാക്കി ഉണ്ടോ നോക്കാം അതെ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് നേരെ നമ്മൾ ഇവിടെ കയറ്റാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കയറ്റുമ്പോൾ ആ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള വൈറ്റ് താഴെ പോകുക അതിനെന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് തൽക്കാലം വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി പോവുക ഇവിടെയുള്ളത് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തോന്നും പോലെ എല്ലാ വൈറ്റും കയറ്റാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഈ വൈറ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഒരു വൈറ്റിൻ്റെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു കളർ നോക്കുക അത് ഓറഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥലത്തെ കൊണ്ടുപോകാം എന്താ ഈ ഓറഞ്ച് മിഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് ഓറഞ്ച് ഫില്ലാവുക അതേമാതിരി ഇവിടെയാണ് ഗ്രീൻ ഫില്ലാവുക ഇവിടെ റെഡും ഇവിടെ യെല്ലോവും ഇവിടെ വൈറ്റും അങ്ങനെ ഓരോന്നിനൊക്കെ പൊസിഷനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഓറഞ്ച് ഇവിടെ മാച്ചായി ഇനി ഈ വൈറ്റ് വേണം ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓൾറെഡി വെച്ച വൈറ്റ് മിസ്സാവും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതായത് റൈറ്റിലേക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ ആ മുകളിലത്തെ വൈറ്റ് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാം തിരിച്ച് ഇവിടെ വെക്കുക മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം അപ്പം ഒരു കോണർ ഫില്ലായി ഇനി ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ വേറെ എവിടെ വൈറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക എന്താ വൈറ്റ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് താഴെ കൊണ്ടുപോവുക എവിടെയും മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരുമിച്ചുള്ളത് അതായത് ഈ വൈറ്റിൻ്റെ ഒരുമിച്ചുള്ളത് ഗ്രീനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ഗ്രീനിലൂടെ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുപോവാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി ഈ വൈറ്റ് വേണം ഇവിടെ ഇനി ഗ്രീൻ്റെ പൊസിഷനിലെത്തി ഇനി ഈ വൈറ്റ് വേണം ഇവിടെ കേട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വൈ രണ്ട് വൈറ്റ് നമുക്ക് മിസ്സാവും അതുകൊണ്ട് ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മുകളിൽ നിന്ന് താഴിലേക്ക് വലിച്ചു ഇത് തിരിച്ച് അവിടേക്ക് കിട്ടും മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇനി ഈ രണ്ട് കോർണർ പീസേ ബാക്കിയുള്ളൂ അവിടേക്ക് ഇതാ ഈ വൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് കയറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് വേണം ബ്ലൂ മാച്ചപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബ്ലൂവിൻ്റെ സ്ഥലത്തി ഇനി ഇത് ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ അതിന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക നേരത്തെ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്കാണ് മാറ്റി വെച്ചത് ഇപ്പോൾ റൈറ്റിൽ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് ഇട്ടു മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇനി ഈ ഒരൊറ്റ പീസേ ബാക്കിയുള്ളൂ അവിടെ തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ അപ്പുറം എത്തിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റി വെക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പരമുള്ള കളർ ആരാ ബ്ലൂ അപ്പോൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ പ്ലേസ് ഇവിടെയാണ് ബ്ലൂ ഓക്കെ ഇനി ഈ വൈറ്റ് വേണം ഇവിടെ കയറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി വെക്കാം തിരിച്ചിടാം ഡൺ വൈറ്റ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റ് ടീ ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക ടീ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ മുകളിലുള്ള ഈ കളറും പിന്നെ ഇന്ന് മിഡിലുള്ള കളറും ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ വരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പെല്ലാം ശരിയാവുന്നതാണ് ഇത് ഈ ഈ ഒരു ടീ വൈറ്റ് ഫുള്ളും പിന്നെ എല്ലാത്തിലും ഒരു ടീ ഷേപ്പിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പെല്ലാം ശരിയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വൈറ്റ് പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ലെയറും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടണം ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടീ അതായത് കളറിൻ്റെ വീട് ടീ അക്ഷര രൂപത്തിൽ കിട്ടണം ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിൽ കിട്ടിയാൽ ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പെല്ലാം ശരിയായി എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മൾക്ക് വൈറ്റ് ഫിനിഷ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം അതായത് ഈ പാർട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ലെയർ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ആക്കണം ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ ഫിനിഷ് ആക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും അതിനായി ഞാൻ കുറച്ച് അൽഗോറിതം സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കുന്നതാ
അപ്പുറം ടോപ്പ് ടു ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഈ പോകുന്നത് ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് വേറെ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിക്കുക പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിക്കുക പിന്നെ അപ്പ് ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിക്കുക പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിക്കുക പിന്നെ ഇനിയും അപ്പ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇരിക്കുക പിന്നെ ഫേസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇരിക്കുക പിന്നെ അപ്പ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇരിക്കുക പിന്നെ ഫേസ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ആ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫില്ലായില്ലേ പിന്നെ അടുത്ത കളർ നോക്കാം ആ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ഓറഞ്ച് മാച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ പ്ലേസ് എത്തി ഇനി ബ്ലൂ എവിടെ പോകണം റൈറ്റിലേക്ക് പോകണം അതായത് ബ്ലൂവിൻ്റെ പ്ലേസ് ഇവിടെയും ഓറഞ്ച് ഇവിടെയും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഈ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഇവിടേക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഫില്ലാകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അല്ലെ അൽഗോ ഇതിന് ആ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം അതായത് ടോപ്പ് ടു റൈറ്റ് ആണ് പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതായത് അപ്പ് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൈറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് അപ്പ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് അപ്പ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് ഫേസ് and the clockwise up clockwise face clockwise adayad ha ivide undaya orange blue ivide kettirikunu adu so itrey finish aayi ini adutha color combination nokkam ivide ullathu aa ivide undu ini orange and green aanu appo ee orange match up cheyam ee ivide kadu orange okay ini green evide ettanam ee left like ettanam appo naan nerthe thanna adhe algorithm adayad ഈ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ഗ്ലീ ഗ്രീൻ ഇവിടേക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇത് ഫേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ലെഫ്റ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഫേസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് ഫേസ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ഓറഞ്ചും ഗ്രീനും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഏകദേശം ഫില്ലാവാനായി ഇനി ഒരൊറ്റ പീസേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോകാനായി വേറൊരു പീസില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അതിനു വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാം ഏതെങ്കിലും വേണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇത് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടോപ്പ് ടു റൈറ്റിലേക്ക് അൽഗോറിതനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സെയിം അൽഗോറിതം അതായത് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് സെയിം സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ആ കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ആ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ എല്ലാം അങ്ങ് ഫിനിഷ് ആക്കുക അതായത് ഈ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ചും ഗ്രീനും ഇവിടേക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച സെയിം ആൽഗോരിതം തന്നെ അതായത് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണല്ലോ ആ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആൽഗോരിതം അതായത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റേ ഉള്ളൂ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ലെയർ ഫിനിഷ് ആക്കുക മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ബാക്കോട്ട് പോയി ആ അൽഗോരിതം ഒന്നും കൂടി വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് അൽഗോരിതം ഉള്ളത് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു റൈറ്റും ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ലെഫ്റ്റും അതിൻ്റെ രണ്ട് അൽഗോരിതം ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ലെയർ സക്സസ്ഫുള്ളി ഫിനിഷ് ആയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ വൈറ്റും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ടോപ്പ് ഫിനിഷ് ആക്കണം അതായത് യെല്ലോ യെല്ലോ ഫിനിഷ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യെല്ലോയുടെ പ്ലസ് ആദ്യം ഫിനിഷ് ആക്കണം അതിന് വേണ്ടി യെല്ലോയുടെ പ്ലസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അൽഗോരി തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫിനിഷ് ആവുന്നത് വരെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് അതായത് ഇനി ഈ രണ്ട് ലെയർ മൈൻഡ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് വിട്ട് അത് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി യെല്ലോ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു അൽഗോരി തന്നെ ചെയ്യുക ഇത് ഫേസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇത് ഫേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് ഫേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഫേസ് അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൈറ്റ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഫേസ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യെല്ലോയുടെ ഒരു പ്ലസ് കിട്ടി നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം
അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇല ഇവിടെ ഫിഷ് രൂപത്തിൽ അതായത് ഇത് ഫിഷിൻ്റെ ഒരു തലയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് വാല് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഐഡിയയിൽ കാണുക അതായത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ അതായത് ഫിഷിയുടെ തല ഇത് രണ്ട് വാല് നമ്മൾ നോട്ടിൽ ഫിഷ് വരക്കാറില്ലേ ഇത് എക്സ് പോലെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാലിൻ്റെ രണ്ട് തറ്റ റൈറ്റ് കോർണറിൽ വെക്കുക ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ അതായത് ഈ ഒരു ടൈപ്പല്ല ഇതും അല്ല ഇതും അല്ല അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ആകൃതി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടു ടൈംസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു ഫിഷ് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക സെയിം ഫിഷിയുടെ വാലി ഇവിടെ പിടിക്കുക ഇനി സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഞ്ഞ ഫിനിഷ് ആകുന്നതാണ് അതായത് ഈ യെല്ലോ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അതായത് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടു ടൈംസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആകൃതയിലാണ് കിട്ടുക അതായത് രണ്ട് ലെയർ ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും വൈറ്റ് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും യെല്ലോ ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും ഇത് എന്തുമാവട്ടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിനിഷ് ആയ ഒരു ഭാഗം അതായത് നമുക്കിവിടെ റെഡാണ് റെഡുടെ ഒരു യു ഷേപ്പും നടുവിൽ മാത്രം ഒരു ബ്ലൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പിടിക്കുക അതായത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന ആൽഗോരിതമാണ് ഇനി ഉള്ളത് അതായത് Right anti-clockwise face, right anti-clockwise back two times, right face anti-clockwise, right anti-clockwise back two times, right two times. If you do this, you can see that the light is not the same. That's why you can see that. This is the same thing. If you can see that, you can see that the same thing is the same thing. You can see that the same thing is the same thing. You can see that. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിൽ കിട്ടുക ഇനി ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം പിടിച്ച് റൈറ്റ് ടു ടൈംസ് അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൈറ്റ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൈറ്റ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പ് റൈറ്റ് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പിടിക്കാം സെയിം ഒന്നും കൂടി ചെയ്യുക അതായത് റൈറ്റ് ടു ടൈംസ് up right up right anti clockwise up anti clockwise right anti clockwise up anti clockwise right anti clockwise up clockwise and right anti clockwise three and cheyidappo nammala cube finish cheyidirukku adayathu evide ing follow cheyan pattiyittillengi adu back edge aa algorithm nokki indu ude cheyindadana ഇത് സ്പീഡാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് സ്പീഡ് ഒരു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തുക ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്